nessun problema. L'importante è non essere dogmatici, cioè non essere convinti di avere una verità, ma avere la mente aperta a ogni possibile verità, perché sia la storia sia la natura ci insegnano che la realtà è in un certo qual modo molto più ricca di quella che ci costruiamo noi o di quella che noi possiamo ipotizzare anche con la nostra fantasia. Oggi alla Collector's Cave Mauro Biglino, che ringrazio di essere qua, e eh, tanto che, che mi immagino questa intervista, questa chiacchierata più che intervista, perché eh, io e Mauro ho sempre visto un profondo legame con i libri, i libri come veicolo, ma i libri come contenuto, i libri come strumento e i libri come eh, comunicazione. E quindi parto subito con la domanda che... che Intanto avevo... io ringrazio te ah. Luca per <ride> avermi invitato e devo dire che hai centrato in pieno la presentazione di questo rapporto con i libri. Sì, sì perché è, è evidente non solo in chi sei tu ma anche in cosa rappresenti, in cosa porti. E, e quindi cominciamo da lì, dal cominciamo da rapporto lì. che tu hai con il libro, nella sua materialità. Io ovviamente lavoro, devo lavorare sul computer, perché ormai i libri si fanno così, però non rinuncio alla carta. Nel senso che il rapporto con la materialità mi dà delle sensazioni molto particolari, infatti pubblico libro su carta, libri su carta, perché mi piace averli in mano, perché mi piace sfogliarli, mi, spia mi piace andare avanti e indietro. Eh, soprattutto poi scrivendo libri di questo tipo, eh, ovviamente sono libri non soltanto di lettura ma di consultazione, nel senso che divisi così in capitoli ovviamente può venire in mente qualcosa per cui no, uno va a cercare l'argomento specifico, a differenza della narrativa ovviamente, e quindi penso che un libro sia in realtà un dialogo a due, non è mai unilaterale ma è bilaterale. Cioè chi legge un libro in realtà parla con l'autore e l'autore parla con lui. Contrariamente a ciò che viene insegnato, a quello che è il senso comune, diciamo il conscio e l'inconscio collettivo, la Bibbia e la eh, classicità della Grecia raccontano la storia degli stessi individui e questa è una cosa per me straordinaria. Nel senso che quando, fra virgolette, me ne sono accorto, Beh, ho avuto veramente un momento di forte emozione e ho detto no, lo devo raccontare perché questa cosa qui è troppo palese. E, e quindi da un lato avere la Bibbia considerata come libro sacro, dall'altro avere ad esempio l'Ilia dell'Odissea, ma parliamo anche di Esiodo, eccetera, come testi di mitologia, che è quindi la tradizione che viene insegnata anche nelle scuole, sia profondamente sbagliato. Cioè è un paradigma che deve essere completamente rivisto, mi assumo la responsabilità di, di ciò che dico assolutamente. Ma gli antichi che non avevano tempo da perdere, nel senso che noi ci mettiamo di fronte a un computer, scriviamo, se poi non ci piace cancelliamo e ripetiamo. Lì scrivere costava, lo sappiamo molto bene non avevano molto tempo da perdere nell'inventarsi tutta una serie di cose che peraltro sarebbero assurde se attribuite a Dio o alle divinità. Se mai posso inventarmi delle favole, così so, ma che sono dichiaratamente tali. Oppure posso inventarmi dei testi di paradossografia, ma che sono ehm, dichiaratamente tali. E invece ci sono dei testi che letti, secondo me, nel modo giusto, nel modo letterale, ci danno l'idea che al fondo, neanche tanto al fondo, hanno eh, 
una, una sostanza di veridicità. Cioè ci raccontano delle cronache vere, ovviamente poi con gli strumenti linguistici, culturali del tempo, chiaramente, no? perché non avevano magari, poi la mia specialità è l'ebraico e quindi meno che mai aveva, avevano i termini esatti per indicare delle cose che vedevano, delle esperienze che vivevano. E, però poi andando a fondo e eh, mettendo assieme, quindi contestualizzando il tutto, beh, ti rendi conto che ci stanno raccontando veramente una storia completamente diversa da quella alla quale siamo abituati. Tra l'altro molto più affascinante. Perché c'è stato questo, a un certo punto questo scollamento tra il racconto del reale e invece altro, quello che poi è arrivato a noi? Perché c'è stato quel, quel bivio? Perché il racconto del reale eh, non consente di creare strumenti di potere. Nel senso che il racconto del, rea del reale ci fa capire chi potenzialmente noi siamo veramente, ci fa capire che, e qui questo è un discorso molto difficile, ma che chi ci governa non è chi ci governa. In realtà la storia è una cosa diversa da quella che ci è stata raccontata. Lo stiamo vedendo adesso con le ultimissime scoperte di Gubeklitepe, di Karahantepe, eccetera, dove tutto viene rimesso in discussione e dove, come dice Graham Hancock, sicuramente prima di noi c'è stata una civiltà tecnologicamente molto avanzata. Ed è quanto io vado sostenendo dal 2010. Poi da dove arrivi questa civiltà è un problema assolutamente secondario. Tant'è che io vengo spesso confuso con un ufologo, ma io non sono un ufologo. Dico soltanto che prima di noi e a istruire noi, direi di più, a fabbricare noi c'è stata una civiltà decisamente più avanzata della nostra di cui, come dice Graham Hancock, noi abbiamo perso il ricordo. L'abbiamo perso soprattutto perché non vogliamo credere a ciò che ci hanno scritto gli antichi. Partiamo dal presupposto che, ci hanno, che ciò che ci hanno scritto gli antichi siano miti, siano favole. Se invece noi facciamo finta, come dico sempre io da dieci anni, facciamo finta che Ciò che c'è scritto in quei testi abbia un fondo di verità, comprendiamo moltissime cose. E quindi gli antichi che erano più vicini alla fonte, certo. erano anche meglio, sicuramente meglio informati. Ma certamente, di fatti guarda, ci sono dei fenomeni, adesso ultimamente, in questi, proprio in questi giorni, sono usciti degli articoli nei quali si spiega che gli accademici dell'Università di Harvard stanno formulando delle ipotesi su una civiltà superiore perché ci sono tutta una serie di eventi, tutta una serie di cose che vengono viste, che vengono sperimentate, nel senso di sperimentate veramente, cioè viste per esempio dai militari americani, che non trovano nessuna spiegazione. Allora non soltanto la NASA e tutta una serie di commissioni del congresso americano ma adesso anche altri, altri scienziati hanno detto e se provassimo a ipotizzare che magari si troverebbe una risposta e in effetti io dico che se non si cerca non si trova cioè se non si e la scienza è fatta di questo cioè si fanno delle ipotesi e poi si vanno a verificare L'importante è non essere dogmatici, cioè non essere convinti di avere una verità, ma avere la mente aperta a ogni possibile verità, perché sia la storia sia la natura ci insegnano che la realtà è in un certo qual modo molto più ricca di quella che ci costruiamo noi o di quella che noi possiamo ipotizzare anche con la nostra fantasia. E allora io sono stato per esempio in questi giorni molto contento di aver letto di questi studi di Harvard dove ho detto finalmente si aprono le menti, meglio, 
finalmente si aprono ufficialmente le menti, perché nel mondo accademico ci sono moltissime ovviamente menti aperte, ma ci rendiamo anche conto che se alcuni docenti si mettessero o si fossero messi, perché adesso la cosa è cambiata, si fossero messi a parlare di certi argomenti sarebbero stati immediatamente marginati. Adesso invece l'importante è che eh, il discorso si apra, le menti si aprano, perché gli antichi sono molto chiari, molto chiari. Qual è la fonte letteraria più incisiva da questo punto di vista qua? Qual è il libro che davvero, secondo te, è innegabile che contenga questa, questa verità o questa descrizione della, del reale? Allora, diciamo, nella Bibbia ci sono dei racconti che sono stupefacenti. Basta leggerli senza il filtro della teologia. Ma se vogliamo andare a vedere i libri più reali in assoluto, anche lì visti però senza, eh, come dire, il filtro, gli occhiali, anche lì della, di quella che è stata la scienza ufficiale che vuole vedere miti ovunque, per esempio i testi dell'induismo, che sono chiarissimi. Eh, mentre per noi, par, per noi, dico qui in Occidente, parlare di certi argomenti è tabù, era tabù, adesso invece anche quelli che prima, penso agli Stati Uniti, quando ne parlavano venivano considerati pazzi, venivano estromessi, venivano messi addirittura in terapia, in India certi argomenti sono la normalità, come è giusto che sia perché sono la normalità anche nella Bibbia. Cioè nella Bibbia è normale descrivere un intervento chirurgico, ma chiaro, con tutti i termini dell'intervento chirurgico, cioè l'anestesia, l'intervento, la sutura e poi successivamente un intervento di ingegneria genetica. E, e fino ad oggi come è stata invece interpretata quella parte? Come un, mito. come un mito, come un mito, come un tentativo di antropomorfizzare la figura di Dio quando Dio non è antropomorfizzato, era uno in carne ed ossa, anzi erano tanti in carne ed ossa. Quindi questo è, eh, ma questo nella Bibbia è chiarissimo, basta non chiudere gli occhi e basta non mettersi gli occhiali della teologia. Ma è lì, sotto gli occhi di tutti. E io spesso dico, leggete le Bibbie che avete in casa. Io poi nel, nel libro, ovviamente per chiarezza e per dare anche ai lettori la possibilità di, 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 di controllo, metto i versetti ebraici con la traduzione letterale. È tutto lì. Io dico, è scritto qui, fatene quel che volete, però qui c'è scritto questo. Se poi qualcuno non ci vuol credere, eh beh, è libero, ma ci mancherebbe, io non devo formare né chiese, né, certo. né gruppi, né... C'è qualcuno che mi chiede, che mi fa delle domande, eccetera, io dico, guarda, non sono neanche in grado di essere maestro di me stesso per la mia vita, figurati se faccio il maestro per altri. Io sono un curioso che racconta ciò che legge e che documenta ciò che legge. Per esempio in quei libri che ti dicevo prima pubblicati da Mondadori che sono diventati dei best seller, non solo lì ho messo l'ebraico, ho messo anche il greco. In modo che chiunque possa andare a vedere, prende un dizionario, oppure se non conosce va da chi conosce, prende un dizionario e legge. Ed è tutto sotto gli occhi. Questa tua enorme opera di prima traduzione e poi divulgazione, che riscontro ha avuto? con la realtà accademica. Io ne conosco una parte di quei riscontri, ma sì. che sono forse quelle più evidenti, anche adoperate per creare un certo hype sulla, sulle cose. Ma come reagisce la comunità accademica con te? Come ha reagito e come reagisce oggi? C'è stato un cambiamento? C'è stato un cambiamento. Ad esempio, un um, docente di un'università, non voglio fare nomi per non innescare polemiche, perché poi consigliava 
come lettura lui teneva corsi di ebraico a Roma, tiene corsi di ebraico all'università, consigliava come lettura i miei libri, quelli tradotti dalla, per le edizioni San Paolo, i miei libri con la traduzione letterale della Bibbia. Poi a un certo punto ha smesso di consigliarli e ha scritto che io sono un pazzo. Il, che so, Monsignor Ravasi, che era, era il ministro della cultura del Vaticano, ha detto di me, ma era un ottimo traduttore, poi ha preso una strada, e certo non ho preso la strada della teologia, ho preso la strada della letteralità di quello che c'è scritto. Perché penso che sia la cosa più onesta, poi anche onestamente io dico, io non so se è vero ciò che è scritto, perché nessuno può saperlo, non abbiamo delle prove. Però ciò che è scritto non è ciò che ci avete raccontato. Dopodiché ognuno deve andare avanti per la sua strada, non venire dietro a me, perché come dico sempre, io non so dove vado. E però io lì volevo arrivare, <ride> perché eh, quello che hai fatto tu, quello che stai facendo tu, non può non cambiare una persona. Non mi interessa sapere delle altre persone, mi interessa sapere di te. È cambiato il tuo rapporto con, uh, con la storia, con la spiritualità, con i testi? Cioè tu sei cambiato al di là del tuo lavoro accademico, del tuo lavoro sulle letture, sui testi. Tu sei cambiato, la tua vita è cambiata dopo quello che hai, hai visto ed hai realmente letto. Ma la vita pratica no, in realtà. È cambiato un mio atteggiamento rispetto al mondo della cultura che tende un po' a distinguere tra ciò che è mito, storia, che va studiato come tale e che però deve rimanere relegato là, anche se formalmente si dice che la storia è maestra di vita. In realtà ciò che sta succedendo nel mondo adesso ci fa capire che la storia non è maestra di vita, o almeno è una maestra non seguita, <ride> diciamo così. Ciò che è cambiato in me è questa convinzione che non c'è una distinzione tra la storia, cioè tra il passato e il presente. Per quanto riguarda la Bibbia, noi, soprattutto qui in Occidente, ma questo vale per tutto il mondo, noi viviamo sotto certe leggi che sono dettate nella Bibbia. Noi viviamo dentro ciò che è scritto, diciamo, vogliamo essere tranquilli, 2500 anni fa, poi è di più, ma diciamo dai codici che noi abbiamo, 2500 anni fa. E quindi leggendo questo cioè, si capisce in che mondo viviamo. Per questo io dico sempre che conoscere la Bibbia è importante. Intanto ho letto bene un libro affascinante, di un fascino incredibile ma soprattutto ci fa capire in che mondo viviamo. E la Bibbia in particolare perché è quella che ha condizionato l'Occidente, ovviamente, in vari aspetti, con tutte le sue diramazioni, con le varie religioni, almeno le tre grandi religioni monoteistiche, che poi ovviamente, siccome l'uomo è sempre alla ricerca del potere, eh, si sono ciascuna divise in correnti, in varie forme di pensiero religioso, ma la sostanza è quella. Noi viviamo dentro quella storia lì. E non c'è un, un, un esempio paragonabile? Cioè non c'è un'altra un influenza così importante? Credo no, io, non c'è, non c'è. Eh, infatti io apprezzo moltissimo perché diciamo, lo stereotipo della critica nei tuoi confronti è vuole demolire il libro sacro. No. È proprio l'opposto, vuole Bravo. renderne chiave interpretativa bravo e questo io infatti ho cominciato a, personalmente ad avvicinarmi a te con quella prerogativa lì cioè del aiutarmi a interpretare non a distruggere quello che, che forse non ha un'alternativa perché poi la domanda è bene allora quale sarebbe l'alternativa ma il problema non è l'alternativa il problema è capire esatto. cosa siamo il problema è capire Infatti a questa contestazione che tu hai giustamente rilevato, che io voglio distruggere la Bibbia, 
in realtà io voglio salvaguardare la Bibbia e voglio che i lettori provino rispetto per ciò che hanno scritto gli antichi autori biblici, chiunque essi siano, perché non li conosciamo, anche se la Bibbia ha vari nomi, no? i propri profeti, Geremia, Isaia, eccetera, in realtà non sappiamo assolutamente niente, la tradizione le attribuisce a ma se prendiamo soltanto il libro di Isaia, ad esempio, pensiamo che i capitoli dall'1 al 39 sono attribuiti ad Isaia e la giustificazione e la spiegazione è perché non abbiamo motivi per negarlo, non perché sappiamo che, ma all'interno dei capitoli dall'1 al 39 ce ne sono almeno 10 che già sappiamo che non appartengono allo stesso autore. Il libro di Isaia è stato scritto nella migliore delle ipotesi in 250 anni nella migliore delle ipotesi, da tre individui diversi. Parlando della Divina Commedia, se si dicesse che il Paradiso è stato scritto da uno, il Purgatorio è stato scritto da un altro, l'Inferno è stato scritto da un altro, la Divina Commedia è stata scritta da Dante Alighieri. Peraltro, e qui i puristi mi correggeranno, se sbaglio, ma di Dante Alighieri non abbiamo neppure un manoscritto, vero? Ok. Neanche l'autografo. Neanche, esattamente, non abbiamo niente. Però ovvio che nei decenni successivi, pochi decenni successivi, la cosiddetta commedia è stata attribuita a lui, e non è inutile dubitarne, diciamo pure, tanto non ha importanza, e, e tutti manteniamo quella quell'affermazione lì e la stessa cosa non avrebbe importanza per la Bibbia così come non ha importanza per i testi sumeroccadici così come non ha importanza per i testi vedici che sono stati scritti in circa duemila anni tu pensa quante mani ci hanno messo sopra però la Bibbia è stata utilizzata per creare una religione monoteista e il monoteismo nella Bibbia non c'è, non c'è neppure una traccia. Nella Bibbia, nelle migliori delle ipotesi, c'è la monolatria, non politeismo, monolatria, che vuol dire scegliere uno tra tanti. Yahweh dice sempre agli ebrei, non agli ebrei, agli israeliti, cioè a una famiglia di ebrei, tra le migliaia di famiglie di ebrei, io sono il vostro governatore. Voi seguite soltanto la Bibbia riguarda quella famiglia, cioè i discendenti di Giacobbe. Noi non dovremmo neanche leggere, o meglio, per curiosità, certamente... Ma non come rivolta... Ma non certamente utilizzarla per fare, per creare una religione monoteista che non c'è quanto è stato importante il ruolo del libro nella sua materialità per la Bibbia, per la divulgazione è stato forse è stato importante perché è stato utilizzato dalle gerarchie ma è stato anche importante perché ad esempio l'Antico Testamento non è stato letto dal popolo quindi ha questa importanza che ha una connotazione, un'origine negativa. Per periodi precisi è stato proibito leggere la Bibbia. Quando nel Concilio di Trento hanno definito, dopo la riforma luterana, quindi la controriforma, hanno stabilito il canone della Bibbia cattolica, ad esempio hanno lasciato anche il libro di Ezechiele. L'arcivescovo di Aix-en-Provence ha detto, bene, noi adesso abbiamo lasciato il libro di Ezechiele, ma ora come lo spieghiamo alla gente? Perché il libro di Ezechiele <ride> è una cosa incredibile. Incre bisogna leggerlo, bisogna leggerlo attentamente, perché a leggerlo attentamente si capisce che quello che la teologia eh, considera spirito di Dio 
ha una localizzazione precisa o arriva da nord o arriva da est o arriva da ovest quindi vuol dire che è ben localizzato nel libro dell'esodo si dice che mentre Aronne parlava del deserto con il popolo ad un certo punto tutto il popolo si gira verso il deserto e vede Yahweh, cioè il cosiddetto Dio, che arriva dentro una nube. Nube è il termine ebraico Kavod, che era dentro questa nube, viene tradotto con gloria di Dio. Ora tu pensa un popolo che per vedere la gloria di Dio, quindi evidentemente l'ha sentita arrivare, ma nella Bibbia è così, non è una mia traduzione fantasiosa. C'è scritto tutto il popolo si girò verso il deserto e la cosiddetta gloria di Dio, lasciamo gloria così, non creiamo discussione, la gloria di Dio arrivare dentro una nube. Beh, signore, io non lo so, questo c'è scritto, se poi non piace cancellatelo. Ezechiel era un pazzo visionario? Elia era un pazzo visionario? Vuol dire, vorrebbe dire, ma non è, non è, che questa religione è fondata sulle visioni di persone non molto a posto. Sarebbe peggio, sarebbe peggio. Quindi è meglio credere a ciò che c'è scritto letteralmente, perché almeno assume un significato concreto. Dopodiché, Dio esiste? Benissimo, io non ho nulla da mettere in discussione, nel senso che Dio è un fatto di fede, quindi chi vuole credere in Dio, creda in Dio, chi eh, credendo in Dio vive meglio, fa bene a credere in Dio, cioè bisogna fare ciò che ti fa star bene. E se il pensare che c'è un Dio che ti ama, eh, che ti accoglierà nelle sue braccia, ti fa star bene, benissimo, nessun problema. Io non so nulla di Dio, quindi io non mi metto neppure a negarne l'esistenza, tant'è che io sono anche molto attaccato dagli agnostici, perché normalmente si penserebbe che io possa essere attaccato soltanto dai credenti. No. Anche gli agnostici hanno scritto degli articoli in questi 14 anni, degli articoli durissimi contro di me. Sulla base? Che ho letto. Perché? Perché io racconto ciò che c'è scritto e loro non accettano ciò che c'è scritto. Perché ci sono scritte delle cose, vi faccio un esempio. In Ezechiele c'è scritto che mentre uno, in ebraico è a Ruach, che viene tradotto con spirito. Mentre uno spirito di uno di questi lo solleva verso l'alto, dietro di lui sente il rumore del cavod di Yahweh, che nella Bibbia che viene tradotto della gloria di Dio, del rumore che la gloria di Dio fa mentre si alza da terra ognuno pensi quello che vuole a me non interessa io dico sempre questi Elohim di cui parla la Bibbia dico questi perché sono tanti termine che viene sempre tradotto invece con Dio perché ovviamente è stato costruito il monoteismo quindi questi Elohim che sicuramente appartenevano ad una civiltà superiore sono il residuo, diciamo, quelli che si sono salvati dal grande diluvio, quello che c'è stato con l'ultima glaciazione. Questi Elohim sono individui che sono arrivati da un'altra parte. Adesso questa ipotesi di Harvard che dice sono, potrebbero essere individui che vivono sottoterra, quindi dovremmo andare a cercare. Questo, io dico va bene, qualunque ipotesi mi va bene, per questo non sono un ufologo. E perché dico qualunque ipotesi mi va bene? Perché nessuna è provata. Ciò che invece è chiaro 
è che nella Bibbia si parla di individui dalle conoscenze e dalla tecnologia immensamente superiore a quella degli umani e questo non viene accettato io sono un curioso che ha avuto delle curiosità quindi dopo il latino, il greco ho studiato l'ebraico e quando ho cominciato a lavorare per le edizioni San Paolo che hanno pubblicato 17 libri dell'Antico Testamento da me tradotti letteralmente poi quando io ho cominciato a raccontare le mie, a quello che c'è veramente scritto mi hanno immediatamente accantonato e li capisco, quindi non ce l'ho con loro, perché capisco che non potevano fare dire, <ride> diversamente, però io dico questo c'è scritto. E questo mi è venuto fuori perché? Perché i contratti che mi facevano per le traduzioni dei libri erano contratti che prevedevano in una clausola chiaramente che io facessi la traduzione letterale e che non usassi alcuna altra traduzione già pubblicata. E io così ho fatto. Quindi avevo i dizionari, o oh, i dizionari di etiomologia dell'Università di Haifa, o oh, una, una mole di dizionari incredibile, di, di ebraico ovviamente, ma traducendo letteralmente è ovvio che non ti capita, scusa sto parlando forse troppo no, no. e non ti lascio eh, le domande. Il problema è che sono io che non ti interrompo. <ride> Interrompi quando vuoi. Il problema è che non è che ti capita di imbatterti in una parola e traducendo quella parola capisci. Ci sono delle parole tipo quella che viene tradotta con Elohim, con Dio, cioè Elohim, di cui nessuno al mondo sa, conosce veramente il significato. Yahweh, che sarebbe il cosiddetto nome di Dio, è stato pronunciato da lui quando Mosè gli ha detto ma tu chi sei? E lui ha detto mi ricorderete con questo nome, l'ebraico non esisteva. Quel nome è stato trascritto solo con le consonanti, nella migliore delle ipotesi circa... 350 anni dopo essere stato pronunciato. Come si fa ad andare a cercare il significato di quel nome? Non illudiamoci, teniamolo così. Piuttosto non lo cerchiamo. Non perché, lo cerchiamo. Eh, e a questo io però mi ricollego perché io mi sono immaginato giorni fa di concludere eh, la nostra chiacchierata con una domanda che a me sta molto a cuore in generale, che è il, come si vede il futuro del libro. Del, proprio del libro fisico però io a te chiedo qual è il futuro della Bibbia sì perché ne conosciamo il passato ne interpretiamo il passato oggi sappiamo il ruolo che ha e domani che ruolo avrà la Bibbia? noi lo dobbiamo leggere come libro di storia sapendo che gran parte di quello che c'è scritto soprattutto per quanto riguarda le origini è sovrapponibile a ciò che c'è scritto nei testi delle antiche civiltà presenti in tutti i continenti della Terra. La differenza è che la Bibbia è finita nelle mani prima del sacerdozio ebraico, poi di quello cattolico che l'ha usata come base, come radice, e quindi è stata letta alla luce di questa dottrina. Quindi tornando alla domanda tua alla Bibbia domani, se la Bibbia viene letta nel, mondo, nel modo giusto, potrebbe aiutarci a modificare il futuro. Quindi se noi riuscissimo a capire, a interiorizzare veramente, non dico che riusciremmo totalmente a liberarci perché non è facile, ma quantomeno a capire che le cose non sono così semplici e così banali come ci vengono raccontate, ma hanno un retroterra molto concreto, non complottista, molto concreto, che in realtà è quello che governa il mondo. Beh, la Bibbia come strumento di libertà mi sembra un, un, un ruolo 
Esatto, e, e invece è stato utilizzato come strumento di coercizione. Eh, direi che la chiacchierata per oggi finisce qua, io ti ringrazio moltissimo. Io vi chiederei di, di come sempre commentare sotto il video perché è lì che poi eh, si crea il dialogo e la dialettica di cui abbiamo bisogno. Vi ringraziamo, ti ringrazio ancora moltissimo. Grazie a te Alla di questo invito e grazie di questa piacevolissima chiacchierata. A presto. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.